magandang magandang umaga ho. Ngayon po ay araw po ng Webes. May 6, 2021, po ng umaga. Yan. Good morning po sa inyo. At ngayon po, today is a special day. National Prayers Day. Yan po. Nako, maganda ho yan. Ito po ang araw na diniklara na kung saan po ay araw na tayo po ay manalangin. <laughs> Good morning po. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At nawa ay meron po kayong maayos, magandang kapahingahan sa buong magdamag. At ngayon pong umaga ay it's a cloudy uh, Thursday morning. Malamig na naman po. <laughs> Pero okay lang ho at mas maganda nga ho yung ganyan ang klima ng panahon bagamat nakakatamad ho yung ganyang panahon na ho. So again, good morning po sa inyo. A blessed day to all of you. At ngayon po ay araw po ng Webes National Prayer Day dito po sa atin. Uh, tayo po ay mag-devote ng panahon para po manalangin. Marami po tayong dapat ipanalangin. Okay? So bago po ang lahat, batiin muna po natin ang bawat isa. Uh, una po sa lahat ay binabati po natin uh, Sino po ba itong mga nandito na po? Isa-isa na pong nagsisipasok Ang um, unang una po Ayan, uh, medyo hindi ko kagad pumapasok eh Okay, number one po dyan Good morning Brother Glenn Magandang magandang umaga sa iyo dyan sa Pasay Thank you for watching At ganoon din kay Pam Ingat-ingat lang kayo dyan palagi God bless you At uh, ang aking may bahay, Mami, good morning. Nasa opisina na. Thank you for watching. God bless you. Sister Mildred, good morning. Magandang magandang umaga. God bless you. Brother Rolly, anyo nga sa'yo. <laughs> Come sa mida. <laughs> good morning, good morning. And thank you for watching. Sister Dory, magandang magandang umaga dyan sa Mandaluyong. Kamusta kayo dyan? Good morning. Josie, magandang magandang umaga and I hope to God na everything is well with you. Talagang completely uh, recovered na o malayang malaya na. Tapos na ang quarantine season. Good morning sa iyo Kamusta sa lahat? Sister Ching, magandang magandang umaga. Good morning and thank you for watching. Okay, sa Monday, sagutin natin yung tanong mo. Ha? Maganda yung tanong niya kaya kung ako sa inyo. Nanood kayo sa Monday sa Q&A. Yan. Kalimera po, Pastor. Magandang gabi dyan. Maritz, thank you for watching. God bless you. Kamusta ka na? Uh, Sister Cory, magandang magandang umaga. Mula sa Chino. Good morning everybody from Chino. Yan kay Sister Cory. Uh, Sister Madonna, good morning. Thank you for watching. Kamusta kayo dyan? God bless you. Brother Molly, magandang magandang umaga. Good morning. Uh, thank you for watching mula naman sa Seattle. Sister Francia, good morning po. Magandang magandang araw po sa inyo dyan. God bless you po. Thank you for watching mula po sa San Diego. Pastor, magandang magandang umaga dyan sa iyo, Pastor Fernan. Uh, good morning sa lahat. Uh, thank you for watching. God bless you, Pastor. Uh, ako, ang aking sampit. Ayan. Pinsan, kamusta? Uh, si Clay, kung tawagin ko po siya si Clay Good morning sa iyo dyan, kamusta kayo dyan And God bless you, thank you for watching uh, Beck, magandang magandang umaga dyan sa San Francisco Good morning sa inyong lahat dyan, thank you for watching Ganon din naman sa Vegas Sister Maritz, magandang magandang umaga dyan Marita uh, Kabigon, yan Dalawa ko kasi ang Marita eh Isa, yung isa tinatawag kong Maritz, yung isa po Marita Yan. Good morning po and thank you for watching mula po yan sa Vegas uh, Mama Delia, magandang magandang umaga po mula sa San Francisco Good morning po, thank you for watching po Salamat po sa bawat isa, katulad po na nabanggit ko Ngayon po ay National Prayer Day At ito po yung itinalaga na, na pagkakataon para panawagan po sa buong Amerika po Na lahat po ng Kristiyano magsama-sama po tayo sa espiritu ng pananalangin. Ano ho? Let's pray for this country. Let's pray sa ating bansa doon sa Pilipinas. Let's pray po sa marami hong inaapektuhan po ng COVID, lalong-lalo na po ang India. Nakakaawa po yung sitwasyon po ng India. Ano po? Uh, alalahanin po natin. Ayun, dalawa. Pareho na palang maritz ang palayo nila. Okay. 
Maritz Cyprus, Maritz Vegas. Yan, yeah, ganyan na lang. Ano? <laughs> so, good morning ho sa inyong lahat. At maraming maraming salamat sa inyong pong patuloy na panonood. God bless you po. And purihin po ang Panginoon. Brother Freddy, magandang magandang umaga. Thank you for watching. Uh, Brother Boo Boy, ayan po, kababanggit ko lang po nung India. Ano ho. Uh, kamusta kayo dyan, kapatid? Ingat lang palagi. And praying for you always, yung safety mo. At alam kong masyadong delikado yung sitwasyon nyo dyan sa India. Magandang gabi dyan sa inyo. Okay po, yan po ang ating pong mga kapatiran, kasamahan. Kagabi ho, I hope nakapanood po kayo ng power up. <laughs> ang gusto ko sa power up, yung pong, ang pinag-uusapan po seryoso, pero masayang pag-usapan. Ano? Kasi minsan, no, ang, ang, ang connotation po ng maraming kristyano, pag doktrina pinag-uusapan, boring. Kaya marami ho, ayaw ho ng, ayaw ho ng doktrina. Eh. Pero kung may pinaka-importante, dapat malaman po ang isang mananampalataya, eh, dapat paniwala, maintindihan mo at alam mo kung ano yung pinaniniwalaan mo, di ba? Alala ko tuloy yung tanong, sabi ka, ano ba ang, ano ba ang belief nyo? Ang sabi niya, ah, ang belief ko, yung belief ng church namin. Ano naman ang belief ng church ninyo? Ah, yung belief ng church namin, yung belief ng pastor namin. <laughs> ano ba yung belief ng pastor ninyo? Ah, hindi ko alam eh. <laughs> eh hindi ho dapat ganun. Dapat ho, alam ho natin. Hindi ho tayo blind followers. Ano ho? Dapat alam natin kung ano yung ating paninindigan sa ating pong pananampalataya. Ayan po. Kaya po ini-encourage po natin ang lahat na ano. Basahin po natin ang salita ng Diyos. The final authority of our faith and practice is the Bible. Okay? So kagabi ho, eh, maganda po ang usapan about rapture dahil yung kumakalat nga po turo dun sa Pinas po. Ay wala na raw pong rapture. Hindi ho totoo ang rapture, hindi ho totoo ang 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 end time sa revelation uh, hindi final authority ang bible at uh, hindi ho uh, kumbaga si Jesus mga tinuturo niya it's for the Jews eh nako maling mali ho talaga no so i hope to get na panood niyo po at tanda ko maraming tawanan na nangyari but at the same time marami rin naman pong seryosong natutunan ng bawat isa okay so good morning sister Nilda magandang magandang umaga And thank you for watching. And by the way, shout out naman po sa lahat ho ng nanay. Nako, purihin po ang Panginoon Diyos sa inyo. Kung hindi ho dahil sa mga nanay, wala po tayong lahat dito. <laughs> hindi tayo pipapanganak. Si Adan lang ho ang ginawa ng Diyos na walang nanay. Ano ho. Pero lahat ho tayo ay eh, ginamit po ng Diyos ang mga nanay natin para tayo ho ay isilang sa mundong ito. Ayan, parang bahagi ng kanta ni Freddy Aguilar yun, ano, <laughs> yung anak. So, sa lahat po ng nanay, this coming Sunday, for all the mothers, uh, mauna na po akong bumati. Happy Mother's Day po sa lahat. Ayan. It's your special day. Alam nyo po ba na one of the, the, the most busiest uh, time sa mga restaurant po, statistically, Number one po, ano, it's not Christmas, it's not, it's not Thanksgiving. Ang pinakabising araw po sa mga restaurant is the Mother's Day. Yan. Kaya itong Sunday, it's an open invitation mula po sa aming church. Kami po ay magsiselebrate ng aming pong uh, special celebration for all the mothers. And if ever you have the chance, we are inviting you. Please be a part of that and we want to honor you this coming Sunday. Okay po? Yan po yung Mother's Day po natin. Ngayon naman po, kung wala naman po kayong chance at malayo kayo, then you can still celebrate with us in spirit at sa panonood po. Ang ating pong service every 11 a.m. po ng, uh, ng Sunday po. Yan ho. Sa FB channel po natin o FB page po natin yung His Glory Community Church. Okay? So, sa Pilipinas po, nako, mahirap nyo na kung mapanood ng live kasi 1, 2, 3. 2 o'clock ng madaling araw po yun. Ano? So, replay nyo na lang po mapapanood. But anyways, I'm inviting you this coming Sunday. Happy, happy Mother's Day po sa inyong lahat. At purihin po ang Panginoon Diyos. Amen? At ngayon po ay dumako po tayo sa ating pong, uh, opening prayer. Mag-pray muna po tayo para po sa ating uh, devotional Bible study. And by the way, don't forget tonight, 
yun po yung ating Thursday night Bible study online. Okay? Ni-invite ko po kayo 7:30 po yan mamayang gabi para po sa ating Bible study. Let's bow our heads in prayer. Dakilan Diyos, aming Ama, maraming maraming salamat po sa umaga pong ito na inyo pong ipinagkaloob. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kabutihan mo, sa katapatan mo po sa aming buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, dahil kayo po ang tunay na nagmamalasakit sa amin, mga anak mo. Salamat po, Panginoon Diyos, dahil kayo po ang nagpupuno sa bawat kakulangan po sa aming buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, dahil kahit po kami nagkukulang, ay nananatili po kayong tapat sa pakikitungo sa amin. Muli po, Ama, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba sa aming puso. Kinikilala po namin, Ama, na kayo po ang tunay na Diyos, kayo po ang Panginoon, kayo po ang nagsugo sa aming Panginoon at tagapagligtas na Panginoong Heso Kristo. Maraming maraming salamat po, Panginoon Diyos. At isang araw ay nasumpungan namin ang kaligtasan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Muli po, Panginoon, sa umagang ito kami po ay naririto upang aming pong iabot sa inyo ang aming papuri, ang aming pasalamat, ang aming pagsamba, ang pagkilala, Panginoon, sa napakaraming kabutihang ginawa mo sa buhay ng bawat isa. Maraming maraming salamat po, Panginoon Diyos. And again, Father, in the name of Jesus, Lord, we just want to declare, Father, in the presence of your people, All the good things that you have done. Sabi mo nga po sa inyong salita, Every good and perfect gift comes from above. And that is true. Words are not enough to say thank you, Father. At muli po, Ama, marami pong panalangin, marami pong pangangailangan ng bawat isa. At wala po kaming ibang pwedeng lapitan na meron pong katiyakan kung hindi kayo lamang. You promise, Father, that you care for us and we can cast all our cares for you to you. Sabi mo pong, Panginoon Diyos, that you will supply all our needs, Lord. Sabi mo po, ask and it shall be given to you, knock and it shall be opened. Seek and you will find. Those were promises, Lord, that we can hold on to. Because we have a God that cannot lie. We have, we have a God who is faithful and will remain faithful even though we're faithless. Lord, lahat po to, I, I'm just quoting your words, Father. Kayo po ang may sabi nito. Ang sabi mo po, your words are trustworthy. Kaya po, Panginoon Diyos, hindi po kami magsasawa at titigil na banggitin ang mga pangako mo, Panginoon Diyos. Kayo po ang may sabi that no matter how many promises were made in Jesus' name, all is yes for the glory of the Father in heaven. So, Panginoon Diyos, alam niyo po ang aming pong laman ng aming mga puso para po sa aming pamilya, para po sa aming sarili, para po sa aming kinalalagyan at lahat pong ito ay ipinagtitiwala namin sa inyo. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Ito po yung National Prayer Day. I pray, Lord, na kahit po layo-layo kami in spirit, we will have this attitude of praying itong araw na to Panginoon. To pray for our country, Lord. To pray for this nation, Lord. To pray for the world, lalo na po ngayon dahil po dito sa pandemic, Panginoon Diyos. Ang dami po ang tunay na nabago ang buhay. Marami po ang naging biktima nito, Panginoon. Naging mukha ng kamatayan. It, it became the face of death, Lord. Figuratively and literally sa maraming tao, ito pong COVID-19, Panginoon. We pray for your mercy, Lord. We pray that you will stop this, Father. We pray, Lord, that you will find mercy, Lord, sa panalangin 
ng lahat ng Kristiyano sa buong mundo. Lalong-lalo na po ang bansang India, tinataas po namin ito ngayon, Panginoon. Kahabagan mo po ang dinadanas nila. Naalala po namin maging ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Tulungan niyo po sila doon. Dito po sa Amerika, tulungan niyo po kami na magkaroon ng sapat na tapang, Panginoon, para manindigan to stand for the truth, Lord, and that is your word. Help us not to be intimidated, Father, of what's going on around us, Lord. We are your children. We are protected. We are anointed. We are called. We are secure and safe in your hands, Lord. Lord, I pray sa bawat isa, personally, alam niyo po yung kanilang mga pangangailangan. Alam niyo po yung kanilang desire. Alam niyo po yung kanilang prayer request. And I just lift them up to you in prayers, Lord. Kung papaanong every night ay pinagpipray po namin ang mga prayer requests na in, pinapaabot po sa amin, Panginoon Diyos. I pray according to your will, your time, your ways, kayo po ang magbigay ng katugunan dito and let them know, Father, that you are the one who answered it, Lord. Panginoon Diyos, salamat po sa proteksyon na maayos po ang aming mga pangangatawan. Salamat po sa pagpapagaling dun sa may mga sakit, dun po sa mga nasa stage of recovery, continue to to heal them, Lord. Yung proseso na dinadaanan nila, Panginoon Diyos. Sa mga mga may pangangailangan, Lord, kayo po ang mag-provide nito. Dun po sa mga may alalahanin sa puso, Lord, I pray that you will comfort them. Give them the peace that they need, Lord. Dun po sa mga nahaharap sa decision, I pray that you will give them the wisdom to choose and to do the right thing. Panginoon Diyos, maraming maraming salamat po because prayer is one way of calming our spirit because we know that you hear us and we know that we have a God that never commits a mistake. Kaya po, Panginoon Diyos, sa umaga pong ito, ay inaalay po namin sa inyo ang aming panalangin ng may buong pananampalataya. We know that all things will work together for good because we are loved and we are called according to your purpose. Thank you, Father, at purihin po ang pangalan ninyo. Ang lahat pong ito ay hinahabilin ko po sa inyo ng may pagpapasalamat. For all this, I pray with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Okay, maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon Diyos dyan sa ating prayer time. At ngayon po ay patiin pa po natin ang ibang mga kasamahan po natin na nandito. Ano po? Yan. Thank you, Pastor, and Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers. Yan po. Yan. Mula kay Mama Delia. Good morning, evening to all who loves to learn and put it into practice. We are tagumpay in Christ. Yan. Si paring tagumpay po yan. From Maryland, Brother Toto, good morning. Mabuti, mabuti po ako, Pastor. Salamat po at napakabuti ng Diyos. Amen, mula kay Maritz. Good morning po, Pastor, at sa lahat. Uh, Brother Art, Sister Juliet, magandang magandang araw, magandang umaga dyan sa inyo. Ay, yun, mayet nga pala. Tama, mayet. Okay, magmula ngayon, mayet ang tawag ko. Kay Maritz from Cyprus. Yan. Uh, Sister Delia, good morning. Magandang magandang umaga. Sister Ching, good morning. Okay, magandang umaga po at salamat po sa Panginoon Diyos sa ating pong mga kasamahan, kapamilya, kapuso, kaibigan, ka-churchmate, kaisa sa espiritu, kampananampalataya, <laughs> kabarkada, katropa, kachokaran, lahat na ho. Yan, ta- yan na ho ang tawag natin, kaisa. <laughs> so, ngayon pong umaga, ay by the way, uh, next week po, ang ating pong Bible and Coffee ay mula lamang po ng Monday, Tuesday, Wednesday. Yan. Wala po ako ng Thursday and Friday. Pasensya na po. Ako po ay nasa uh, East Coast po at meron po akong ikakasala na po. Uh, continue to uh, pakialala lang po ako sa prayer for a safe travel. Okay? Uh, at after po nun, back to normal na po tayo ng Monday. Okay. So, ngayon pong umaga para po sa ating morning devotion. Ano? Narinig niya na po yung cliche na God's purpose or God's 
uh, desire. Oh, wag, wag yung desire. Ano, purpose nga, tama. Uh, God's purpose is for us to be holy and not to be happy. Narinig niyo na po yan. Siguro narinig niyo na. Kasi nung batang kristyano ako, kinukote ko din yan, sinasabi ko rin. God's purpose is for us to be holy and not to be happy. Yan. Masarap pakinggan. Uh, magandang pakinggan. Okay? Uh, pero, Ngayon po, mas nagkaka-edad na po ako sa pananampalataya at sa literal na edad. Ano, uh, uh, medyo ano po, uh, para sa akin ho, uh, it's not completely right, the statement. Please don't get me wrong. Ano, ho, uh, I know that we are called to be holy. Dahil yun ang sabi ng Bible. Be holy for I am holy. Kaya masarap pong i-quote yung God's purpose for us is to be holy and not to be happy. Brother, uh, Pastor Gary, magandang magandang umaga. And again, happy anniversary sa inyo. God bless you. It's a milestone. At uh, purihin ng Panginoon. Ang aking kapatid, mula sa kabite, magandang umaga dyan. God bless you. So, ano pong gusto kong sabihin dito? I think God's purpose is both. Pareho. Be holy and be happy. Di ba? Kasi parang, parang, God's purpose for us is to be holy and not to be happy. Parang masarap lang pakinggan. Parang masyadong committed, dedicated, yung devotion mo buong-buo, biro mo, ang kalooban ng Diyos sa akin ay ang maging banal, hindi ang maging maligaya. I don't think so. For me, that's both. Siguro po nagkakatalo tayo dyan, eh, ang gusto po ng Panginoon for us to learn and to put the right priority in our lives. Patunayan ko po sa inyo yan ngayon ha? na ang kalooban po ng Diyos, ang gusto po ng Diyos, hindi lang yung banal. Gusto ka rin niyang maging masaya. God wants you to be happy. God wants you to be holy and to be happy in life. Okay po, tignan po natin kung ano po ang matututunan natin ngayong umaga. Okay, una po sa lahat, eh, punta muna po tayo sa aklat po ng Lucas. Look! Okay. Warning muna po tayo. Warning. Okay. Luke chapter 12. At umpisaan po natin yung verse 13. Luke chapter 12 and verse 13. Tingnan niyo po ang sabi. Then someone called from the crowd, Teacher, please tell my brother to divide our father's estate with me. <laughs> Ayos, mukhang, mukhang milyonaryo yung tatay nila. No? Mukhang maraming property. <laughs> Jesus replied, verse 14, Friend, who made me a judge over you to decide such thing as that? Ginawa mo pang uh, arbitrator, attorney si Lord para hatiin yung mana ninyo. <laughs> Gusto ko rito yung verse 15. Brother Bong, magandang-magandang umaga dyan sa San Francisco. Gusto ko yung verse 15. Ano yung sabi? Then he said, ito yung sabi ni Jesus, Beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Yun. Di ba? Eh, hindi ho, hindi dinidikta ng material na bagay ang kasiyahan ng buhay, ang fulfillment ng buhay, ang happiness ng buhay. Okay? So, anong ibig nating makita natin dito? Anong gusto nating makita dito? Ano ano sa tingin niyo ang mas importante? Ano ang mas mas dapat i-prioritize? E yung pong tinatawag po nating standard of living or quality of living? Ano sa tingin niyo ang mas dapat ipinaprioritize ng isang tao. Standard of living or quality of living? <laughs> okay. Hindi ko kayang sagutin yan para sa inyo. Kayo lang po makakasagot yan. Okay. Parang ganito, natatandaan ko dati. Nagbigay po ako ng list sa church. Okay? Ang list po. What will offend you? 
or what will make you uncomfortable sa church. Naglagay po ako ng list. No parking. Hirap na hirap ka tuwing Sunday, hirap na hirap kang humanap ng parking. Long preaching. <laughs> Hot. Walang aircon. Okay? Masikip na lugar. Hindi ka komportable sa loob ng church. Oh, yun po. Marami yun. Ang dami yung list eh. Yun lang yung mga naalala kong ginawa ko eh. Kung ikaw, Kristiyano ha, dalawang list yan. Saan ka maiinis? Saan ka magiging uncomfortable? Saan ka, saan ka ma- ma-offend? Na-offend ka ba't ganito? Mahabang preaching, mainit yung pwesto, walang parking na maayos, <laughs> Hindi mo type yung music ng worship. Minsan maingay, masyadong loud. Minsan naman, wala sa tono. Yung mga bagay na yon Dahil doon, nagyoko din dyan. Or, kabilang list, discipleship, a-attend ka ng small group, faithfulness, Every Sunday, nasa church, saan ka mas open Alam nyo, mas maraming tao na open dun sa number one list. Ha? Yun ang concern nila masyado. Haba ng preaching, ang init ng lugar, and because of that, hindi ako na umaten ng church. Wow! Why? Diba? Bakit? Yun, yun, yung, yun yung nagbibigay sa'yo ng, ng, ng dahilan para sabihin mo, ayoko na mag-church. So, ngayon po, balik po tayo dito. Standard of living or quality of living? Standard of living, eh, yun po yung if I drive a nice car, Siguro mas magiging masaya. If I live in a bigger house, siguro mas masaya. If I can do vacation frequently, siguro mas magiging masaya ako. Siguro kung i-upgrade ko, o oh, yun, fill in the blanks, ano yung i-upgrade mo? Then I will be happy. Di ba? Ako naniniwala ako, may mga tao, they have the highest standard of living, but they're not happy. Ang maganda mo siguro, i-upgrade natin yung quality ng buhay natin. You know? Yung quality ng relasyon natin. Yung quality ng relasyon natin sa tao. Yung quality ng relasyon natin sa pamilya natin. Yung quality, of course, ng relasyon natin sa Panginoon Diyos. I think, pag yun ang natumbok natin, sa full yung, kasi yung holy life is godly living. As simple as that. Practical explanation po. Ang holy life po is not being sanctimonious. Sanctimonious po yun, nagmumukhang banal. Palagi kang, ako huwag yan masama yan, huwag yung gagawin yan. Palagi kang, dapat tayo palagi nananalangin. You're, you're, you're trying to project being sanctimonious. Po. Ang laki po ng pagkakaiba po nun. Hindi po yun yung holy life, hindi po yun yung godly living. So, pag natumbok po natin yun, yung be holy for I am holy, God's purpose is what? For us to be holy and to be happy. Sumasama ho. Tingnan nyo po ha. Isa pa ho ha. Isa pa ho na gusto ho natin ipakita. Luke chapter 16 mamam po tayo. Tingnan nyo po yung argumento rito ng Panginoon Diyos. This is so surprising. Kung bibigyan po natin ng talagang seryosong pag-iisip. Luke chapter 16. Tingnan nyo po ang sabi niyan. Start po tayo ng verse 10. Luke 16 and verse 10. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in little things, you won't, you won't be honest with greater responsibilities. Ito, ito 11 down. Interesting po ito. And if you are untrustworthy, hindi ka mapagkatiwalaan, about worldly wealth, who will trust you with true riches in heaven? Kita yung, yung, yung ginamit ho rito, no? 
eh kung hindi kita mapagkatiwalaan ng kayamanan ng ng wealth dito sa lupa eh paano kita pagtitiwalaan ng wealth doon sa langit that's interesting and if you are not faithful with other people's things why should you be trusted with things of your own Buh. okay na Kung hindi ka mapagkatiwalaan ng mga bagay ng ibang tao, paano ko ito pagtitiwalaan ng sayo? Alam niyo po, from the very start po, hindi po tayo dinisign ng Diyos to be owner. God designed us to be steward. Tagapangalaga lang po. Nagkakaroon lang tayo ng sariling atin own. Okay? Kailan ho? Doon sa langit ng bayan. Doon ibibigay ng Panginoon Diyos. Ito yung sayo. This is yours. This is my reward to you. Wow. That is something. Pero lahat ng bagay dito sa lupa, hindi akin. Kaya kita nyo yung comparison mo. Eh kung hindi kita mapagkatiwalaan ng worldly things, how will I entrust to you true riches in heaven? Kung hindi ka mapagkatiwalaan ng mga gamit ng ibang bagay o ibang tao dito sa lupa, paano ko ipagtitiwala? Paano, ka magpag, paano kita pagtitiwalaan ng talagang sayo? Okay? Puro, 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 ang iiwan ko po sa inyo ngayon, puro mag-iisip tayo. Kasi walang kayang sumagot ng mga iniiwan ko po sa inyo ngayon dito sa mga binabasa natin. Hindi ako ang sasagot nun para sa inyo. Hindi ang Diyos ang sasagot nun para sa inyo. Ikaw ang sasagot nun para sa sarili mo. Nakuha niyo po. Kita niyo yung unang warning. ba? Luke chapter 12. Ang kasiyahan ng tao ay hindi nasusukat ng mga bagay na meron siya. Kala ho natin mas marami mas masaya. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi nasusukat yung saya ng buhay mo, yung fulfillment ng buhay mo, dahil mas marami. Kaya nga po yung maraming tao, di ba, if I can upgrade, kung may tatas ko siguro yung standard of living ko, then I will be happy. Really? Di ba ho? Okay, punta po tayo ng Deuteronomy. Para mapatunayan po natin na ang gusto po ng Diyos, Hindi lang yung banal ka, gusto ka rin niyang maging masaya. Di ba? Pero pat, pat, pansinin niyo muna yung mga warnings na binigay ko po sa inyo. Ha? Punta po tayo ng Deuteronomy. Okay, nakita niyo na ko. Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6. Pisa po tayo ng verse 10. Okay, Deuteronomy chapter 6, verse 10. The Lord your God, kausap po rito ni Moses, mga Israelita. Ito na po yung Joshua's generation. Okay? Kasi po, yung generation ni Moses walang papasok. Eh. Si Joshua lang tsaka si Caleb from Moses' generation. Kaya, itong salita ni Moses na to para do sa generation ni Joshua. Okay? The Lord your God will soon bring you into the land he swore. To give, you, to give you when he made a bow to your ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob. It is a land, pansinin yung description ng lugar, eh? it is a land with large, prosperous cities that you did not build. Houses will be richly stocked with goods you did not produce. You will draw water from cisterns you did not dig. And you will eat from vineyards and olive trees you did not plant. Pansinin niya, hindi, hindi sa inyo nang galing lahat yan. Pero dadalahin ko kayo dyan. When you, eto, maganda rito, when you have eaten your fill in this land, pag nag-uumpisa ka ng i-harvest, i-rip yung blessing ng lugar, ng land flowing with milk and honey, sino nagdala sa kanila doon? It's the Lord God. Sino nangako nun para sa kanila? It's the Lord God. Hindi nakabase yun sa faithfulness nila. 
Nakakuha niyo ho? Iisa pa lang si Abraham. Siya pa lang. Pinangako na ng Diyos yun. So yung pangako ng Diyos, hindi nakabase sa faithfulness mo. Base ho rito ha? Yung pangako ng Diyos, nakabase yun sa faithfulness ng salita niya. Kaya niya nga pinangako eh, di ba? Pero tingnan niyo ho ito ha? Masyado hong tricky to kung hindi natin maiintindihan eh. Sabi niya hong ganun, When you have eaten your fill in the land, eto yung sabi niya, Be not, o be careful, mag-ingat ka, Be careful not to forget the Lord who rescued you from slavery in the land of Egypt. Be careful not to forget your Lord. Alam niyo, minsan nakakatakot. Minsan nang napaparalel ko yan sa maraming kristyano po dito po sa Amerika. Sorry po ah. Personal observation ko lang po ito. Okay? Hindi ko sinasabing lahat. Okay? It's not general in application. Yung observation ko lang po bilang kristyano rin po na galing ng Pilipinas. Ano ho? Alam niyo naman po kung anong ibig sabihin ng kristyano sa Pilipinas. Ako niyo ho? Lalo na ho ng mga panahon po ng 80s, di ba? Hanggang ngayon din naman ho. May mga churches pa rin na gano'n. Ang Sunday ho, di ba? Minsan no, Sunday natin, pag nasa Pilipinas ho tayo, nung nasa Pilipinas pa tayo, ang Sunday natin maghapon. Kung still, you still remember, may worship service, di ba? Merong men's fellowship, ladies fellowship, may youth gathering, tapos pagdating ng gabi, may gospel service, o di ba? Maghapon ho talaga, di ba? Parang picnic time talaga ng church ng buhay natin doon. Talagang doon na lahat. Yung maghapon ng linggo, nandun doon na. Alam, alam nyo, alam ho natin yan, di ba? Masyadong mainit, masyadong active, masyadong engaging po. Yung mga... Sipin nyo po sa Pilipinas yung prayer meeting. Hindi naman ho lahat ng tao sa Pilipinas may kotse. Di ba? Dito ho, necessity ang kotse. Pero sa Pilipinas, sisipin nyo po. Galing pa kayo sa trabaho. Remember those days? Galing pa kayo sa trabaho, magta-travel kayo, magko-commute kayo, sakay kayo ng bus, makikipagsiksikan kayo. Hindi naman kayo palagi naka-taxi, di ba? Hindi naman pa Of course siguro yung can afford ng konti yung palagi kang nagbabas ng aircon, di ba? Eh paano yung hindi? Di ba? Pero anong ginagawa natin? Wednesday, from work, diretso pa tayo ng church. Aattend tayo ng prayer meeting. Okay po. Pag Sabado, di ba? Pag Sabado, nandiyan yung choir practice, nandiyan lahat ng rehearsal, di ba? Nandiyan yung visitation, nandiyan yung bibisita ka sa mga kaibigan mo, sa mga ka-churchmates mo, sumasama ka sa mga activities ng church, di ba? Isipin niyo po kung gano'ng ka-engaging po yung mga kristyano po noon. So, eto po yung age bracket ko po, ah. So, nakarating tayo ng Amerika, di ba? Pansinin niyo po, hindi, napansin niyo ba? Unti-unti ho yung, yung sistema ho ng Amerika, yung pressure ng Amerika. Di ba? Of course, land, land of opportunities, di ba? Lugar ng pagpapala. Di ba? Milk and honey. The American dream, right? Yung makarating ka rito, blessing ng Panginoon. Bakit po? Eh, marami hong gustong makarating rito, hindi nakakarating. Di ba? So yung yung makarating ka rito, na, na, na establish mo yung buhay mo rito sa America, that's good. That's a blessing from God. Every good and perfect gift comes from above. Pero pansinin niyo po yung warning ng Panginoon. When you have eaten your fill in the land, be careful not to forget the Lord your God who rescued you from the slavery in the land of Egypt. Yung yung parallelism ko po na nakikita ko rito para Wow. Bakit gano'n? No? Ang daming kristyano ngayon sa panahon ko ngayon. Please, so, sorry. Ho, ano ho. Kung pakirandam yung shadow ka namang pastor. I'm just, I'm just saying kung ano po yung observation. Habi ko nga po, observation ko po. Ano. Pero ikaw mismo, ang mga kristyano mismo, di mo ba nakikita yung comparison? Para bang very subtle lumabnaw po yung devotion ng maraming kristyano sa Panginoong Diyos. Because of material things. Because of material blessings. Tumaas yung standard ng living. Nabawasan yung quality ng relasyon sa Panginoon. Yung quality ng 
relasyon sa isa't isa. Bakit po? Eh, busy. Kailangan kumita. Double job. Kailangan kong bayaran yung mortgage ko. May babayaran pa akong kotse. Nag-upgrade ako ng kotse. Eh, kailangan ko nung ganito. Kailangan ko nung ganyan. Kaya, medyo busy. Pero pag may time naman ako, pag may chance naman ako, eh, nag-church naman ako. Ulitin ko po, hindi ko po sinasabing masama. Sabi ko nga po sa inyo, sino ba ang ako nung promise land? Ang Diyos. Sinabi ba ng Diyos na pag, mali, pag, pag nagtatapat na kayo, pag marami na kayo, pag, pag talagang dedikado kayo sa akin, bibigay ko sa... Hindi ho. Si Abraham pa lang ho ang kausap ng Diyos na nga na ang Diyos. I'm going to make you a great nation. I'm going to bring you to a place prepared for you. The promised land. I'm going to give it to you. Sino na nga ako ang Diyos? Anong lugar yon? Lugar ng pagpapala. Lugar ng pagpapala. Kaya yung God's desire for you o God's purpose for you is to be holy and not to be happy, masarap lang hong pakinggan. Pero kung totoo ho yun, meron bang kristyanong yayakapin yun? Sige nga ho. Masarap lang pakinggan. Masarap lang i-quote. Mas, kung, kung pastor ako, masarap ibato sa pulpito yan. Kalimog pastor namin talaga, yung paninindigan niya, yung conviction niya talaga, ang, 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 nakaka-bless. Pero tanongin ko yun, may yayakap ba? May, may yayakap ba dun sa klisye na yon? God's purpose for you is to be holy, not to be happy. Wala hong yayakap. Sasagaw, sisigaw lang tayo, Amen! Amen! Nakaka-bless! Pero hindi mo yayakapin yon. Really? Di ba? Kaya ako naniniwala po ko, Masarap lang pakinggan pero medyo hindi tama. Because I believe with all my heart, God's purpose is for you to be holy and to be happy. Yan ang design ng Diyos sa atin. Maging tama ang buhay natin at maging masaya ang buhay natin. Ang tamang buhay po, ang natural recourse o ang natural effect po ng tamang buhay ay pinagpalang buhay. Masayang buhay. Fulfilled life. Pwede ho nating habuling una yung masaya. Pero hindi po equation yan is fulfilled. Kasi po, mali yung source na pinaghuhugutan natin ng masaya. Akala ko kasi pag nakuha ko to magiging masaya ko. Eh. O, di ba? If only I could have that, then I will be happy. If only I could, I could go there, then I will be happy. If only I could upgrade, oh, fill in the blanks. Ano yung gusto mong i-upgrade? Bahay mo, kotse mo, cellphone mo, sweldo mo, bakasyon mo. Yung i-upgrade mo yung standard of living mo. Then I'll be happy. Really? Kaya anong sabi ng Panginoon? Beware. Ang fulfillment ng buhay, ang kasiyahan ng buhay ay hindi na kukuha. Saan? Sa material na bagay. Right? Paano kita pagtitiwalaan ng totoong yaman sa langit kung hindi ka mapagkatiwalaan ng yaman dito sa lupa? Uy! Paano, pa, paano kita pagtitiwalaan kung yung mga bagay na hindi sa'yo rito hindi ka mapagkatiwalaan? Paano kita pagkakatiwalaan ng talagang sa'yo? Doon yun sa langit. Makakuha niyo po. Goodness Lord. <laughs> yeah, it's true. Ang binibigay natin left over time. Di ba? Pansin niyo, miski sa pamilya natin, ang nabibigay natin minsan left over time, eh. di ba? Bakit? Busy tayo eh. Di ba? So, eh ano ang dapat natin gawin? Alala niyo po nung minsan may nagtanong sa Panginoon. Panginoon, ano ba talaga importante? Ano ba ang greatest commandment? Oh, tatandaan niyo. What is the greatest commandment? Ano sabi ng Panginoon? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your mighty might, with all your with all your strength. And love others as you love yourself. All the law hangs on these two. Pansinin niyo. Lahat ng batas ang hinge nila. Ano? Dios at ibang tao. 
Yun yung bisagra. Kumbaga sa pinto. Hinges, di ba? Yun, laki-laki ng pinto, di ba? Pero nakahang siya doon sa dalawang bisagrang gano'n. Two hinges, di ba? Sabi ni Lord, yan, 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 nakahang lahat ng batas. Diyos, ibang tao. Paano kaya yun, ano? Pa, maganda ho yun, ano? O, oh, bigyan po natin, ano? Unang-una ho, pinaka-pinaka-palasak na ho. Anong unang-una ho? You, you, you want, God wants us to be happy o oh, holy and happy. Hindi ho natin pwedeng paghiwalayin yan. <laughs> Magkasama ho yan. Okay? Gusto ng Diyos ng godly life and blessed life. Kasi po yung blessed, blessed are those, blessed are those, Beatitudes, ang original talaga hong ibig sabihin lang ng blessed is happy. Okay? Nakakuha niyo po. Oh, so, hindi natin pwedeng paghiwalayin yun. So, ano a- ano talaga? At sabi ng Panginoon, nagtanong ka eh, ano pa talaga ang most important commandment, Lord? Oh, ito ang commandment na gusto kong maintindihan. Lahat ng batas nagahang dito sa dalawa. God, others. Anong sabi mo ng Matthew chapter 6, verse 33? But seek ye first God and His righteousness and all these things will be added unto you. Maganda ho yun, ano? And all these things will be added unto you. Buksan niyo po yung Proverbs chapter 3 and verse 9. And the auto, Proverbs chapter 3 and verse 9. Tignan niyo po ang sabi dyan. Ano po ang sabi sa verse 9? Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. And that, no? Honor the Lord with your wealth. Ano sabi ni Lord? Oh, dadalhin ko kayo dyan sa lugar na yan. Beware, lest you forget your God. Okay? Huwag mong hayaan takpan ng material na bagay ang Diyos. Love the blesser, not the blessing. Okay, tanong ko, how can I honor God with my wealth? Paano, paano ko i-honor ang Diyos ng wealth ko? Kuha niyo ha? Eh, what can you give God who has everything? <laughs> Kala ko kasi ng iba, ano eh, kailangan ng Diyos ng pera natin eh. Wala pa ho tayo, wala pa ho, wala, wala pa ho tayo, wala pa tayo. Wala pa yung pera, hindi ko naiimbento yung pera kasi wala pa tayo eh. Okay? Pag-aari na ng Diyos ang lahat. Tinuturuan lang po tayo ng Diyos ano, how can I honor God with my wealth? Ha? Paano nga ba natin i-honor ang Diyos sa pamamagitan ng wealth natin? Tignan nga ho natin. Punta ho tayo sa Genesis. O, oh, wag na muna ho. Malakay muna. Ano sabi ho ng Panginoon Diyos? Bring all the tithes into my storehouse. Diba? Honor the Lord your God with your wealth. Sa palagay niyo po yung pera po na dinadala po natin sa church. Saan po ginagamit yun? Kaya ako po naniniwala po ako yung pera po na ginagamit po, yung binibigay po sa church. Are you, are you listening to This is my own personal opinion. All the tithes na ginagamit po. Pag binigay po natin sa church, ang trabaho po ng church hindi mag-ipo ng pera. We need to be a good steward of God's property. But we were never been called yung church. Hindi tinawag ang church para mag ng pera. Ang nag po, ang lalagyan po ng ipunan ng pera, kung gusto niyo po mag ng pera, bangko, Pero ang church po, hindi bangko. Dinadala po natin yung tithes doon po sa church. Ang trabaho po ng church, gamitin yan, yung perang yan, to spread the gospel. Gamitin yung perang yan to help people. Gamitin yung perang yan para ipakita sa kanila na meron Diyos that really cares for them. Ako niyo po. Payag po ko, kailangan po, we need to be good steward of money. 
Kailangan dal pananagutan natin, hindi natin pera 'yan eh. Pero wag tayong maging madamot, wag tayong magdalawang isip lalo na sa church sa pagtulong ng iba. Dahil doon tayo tinawag. 'Yun ang purpose ng Panginoon Diyos. Kaya may church. Para may exercise natin yung dalawang batas. Unahin ko ang Panginoon Diyos, i-honor ko siya, at yung ibang tao. How can I honor God with my wealth? Give my percentage, give my tithes, and that tithes will be used to spread the gospel, to help, and to win the loss at any cost. Ako niyo po. Maganda ho na magkaroon tayo ng church building, maganda yan, magkaroon ka ng property, maganda yan. Pero hindi ka tinawag para sa church property, para sa church building. Tinawag ang church para saan po? Spread the gospel. Gamitin niyang perang yan to spread the gospel. Gamitin niyang perang yan to help the needy. Yun po yun. Kasi originally po ang church po, church po bahay. Kasi niyo po yung Acts. Diba? Masyado lang po nating naging uh, progressive po eh. Moderno po eh. Diba? Uh, bakit? Sumasabay tayo sa takbo ng panahon. And there's nothing wrong with that. Kailangan natin maging relevant. Ano po? Pero yung message, hindi mo kailangan gawing relevant ang message. It's always relevant because it's the word of God. Hmm. Ang galing-galing naman po. No? Ang sarap naman po tingnan. No? Pansinin niyo po ang sabi. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9. Basahin ko po verse 6. 2 Corinthians chapter 9. Remember, remember this, a farmer who plants only a few seeds will get a small crop. But the one who plants generously will get a generous crop. You must each decide in your heart how much to give. And don't give reluctantly or in response to pressure. For God loves a person who gives cheerfully. And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. They that share freely give generously to the poor their good deeds will be remembered forever ay ang sarap naman po no? amen po so maganda po yung God's purpose for me is to be holy and to be happy and how can I be happy it's not the material things how can I be happy? Itataas ko yung quality ng living ko. Hindi yung standard ng living ko. Kanyo po? <laughs> Woo, amen. God is good. Amen? God is good. All the time. So, I hope na naging blessing po sa inyo yan, ha? Yung ating pong devotion po ngayong umaga, no? Tandaan nyo po yung mga warnings, ha? na pinakita po natin ano nakabase po 'yon sa performance po natin ano uh, kaya nga sabi ng Panginoon beware mag-ingat ka madaling makaligaw ang material na bagay nag-aapil yan dun sa tatlo sa gusto ng dibdib ko ng pride ko sa gusto ng nakikita ng mata ko sarap siguro nun, ganda siguro nun, sa gusto ng laman ko oh. kaya sabi ng Panginoon gusto ko itong pagpalain sa iyo lahat yan Diba? Bibigay ko sa iyo yan. Pero huwag kang maliligaw. Huwag kang ingat ka. Ingat ka. Okay. Huwag niyo hong hayaang ang material ang nakahawak sa inyo. Ikaw ang humawak sa material. Hawakan mo, rendahan mo yung material na bagay. Hindi yung ikaw ang nirerendahan ng material na bagay. Amen po. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Let's bow our heads in prayer. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mga paalala mo, Panginoon Diyos. Salamat po dahil yung salita mo po ang gabay namin, Panginoon. 
masyado pong maraming pamamaraan ng jablo para dayain kami, Panginoon Diyos. Help us not to be a victim, Lord. Give us the wisdom that we need. Help us to be wise as a serpent, but harmless as a dove. So, Panginoon Diyos, lalapit kaming patuloy sa iyo. We want to know you more, we want to experience you, and we want you to make our lives to be a showcase of your power, of your faithfulness, of your graciousness, of your goodness. Para maraming tao pa po ang maniwala na ang tunay na katuwaan ng buhay ay masusumpungan lamang kay Kristo. What people need, ang tunay na kailangan ng tao, what they, what they need, Lord, is not things. What they need is you. So, salamat po, Panginoon Diyos, purihin po kayo. For all this I pray, in Jesus' name, Amen and Amen. Good morning po, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Kita-kita po tayo mamayang gabi para po sa ating Thursday Night Bible Study.